നമസ്കാരം ഇമ്മണി വെള്ളിയേക്കാൻ വീട്ടിക്കിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബി എൽ ഡി സി ഫാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫാനും ബി എൽ ഡി സി ഫാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് മടിച്ചു മടിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുജീബ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും ഞാനത് ബാക്കി സെറ്റാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പഴയ സീലിംഗ് ഫാൻ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പവർ കൺസംഷൻ കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ ഫാൻ മാറി നമ്മുടെ ബി എൽ ഡി സി ഫാനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പവർ സേവിങ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വലിയ ഇൻട്രക്ഷനിൽ അത് നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡും പിന്നെ ആ ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് കറങ്ങുന്ന അടുത്ത ഫീൽഡും അപ്പം ഈ രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബി എൽ ഡി സി ഫാനും നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ ഫാൻ മൊത്തത്തിൽ ഊരിപ്പഴിച്ച് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാണിത് ഒന്നൊരു കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഫാനിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ മെയിൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയാവുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ട് അത് നമ്മുടെ കേസിങ്ങിനകത്ത് വരും കേസിങ്ങിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ ഒരു ബാരിങ് ഉണ്ടാവും മുകളിലൊരു ബാരിങ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്താ നമ്മുടെ റോട്ടർ ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ആകാൻ വശം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോയില് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കോയില് രണ്ട് കോയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ വഴിയാണ് കോയിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വയറിലേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് കോയിലേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം സപ്ലൈ ആണ് പോവുക ഈ രണ്ട് തരം സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങാൻ കാരണമാവുന്നത് ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയം തൊട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർ പി എമ്മിൽ ഈ സാധനം കിടന്ന് കറങ്ങും അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പൂജ്യം തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ എന്നുള്ളതല്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങും ഇതാണ് ഈ ഇതിൽ സംഭവിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അലുമിനിയം ആണ് ഈ സാധനം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞു കഴ
അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കറക്കാനുള്ള ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതൊരിക്കലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് ഇത് എത്തില്ല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ കറങ്ങില്ല അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലും താഴെയുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ എപ്പോഴും റോട്ടോർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫാനിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആർ പി എം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പവർ ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ കെട്ടി വലിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കാം നമ്മൾ കെട്ടി വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കെട്ടി വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിന് കെട്ടി വലിക്കുന്ന പോലെയാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡാണ് മറ്റേ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിൻ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടി വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ശക്തി കുറയും പക്ഷെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കൂടുതൽ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് പടിപടിയായിട്ട് കുറയ്ക്കും വോൾട്ടേജ് പടിപടിയായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പടിപടിയായിട്ട് കുറയും അത് കുറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര പതുക്കെ കറക്കുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ ഫാൻ ചൂടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പവർ ലോസ് കൂടും അപ്പം ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തരുന്നാൽ മതി ഫാനിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പരിഹരിക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബി എൽ ഡി സിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബി എൽ ഡി സിയുടെ തിയേറ്ററും റോട്ടറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഴയ ഫാനിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും രണ്ടല്ല മൂന്ന് തരം വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് മോട്ടർ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് തരം വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് കറണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനേക്കാളും തിക്നെസ് കൂടുകയാണ് കമ്പിയുടെ തിക്നെസ് ഇത് കൂടുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സെൻസറിൻ്റെ വയറുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റോട്ടോറാണ് വരുന്നത് ഈ റോട്ടോറ് ഈ റോട്ടോറ് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചടയേന്ന് ചാടി പിടിക്കും ആമേ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ പട്ടി പട്ടി പട്ടിയായിട്ട് എത്തണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മുടെ സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് ചുറ്റും ഒരു റോട്ടർ അത് ഒരു സാധാരണ മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇത്രയാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫാനിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റോട്ടർ അതിനകത്ത് വരുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ ഗേജും അളവൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതിന് വരുന്ന വേറൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതുപോലൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഒരു എസ് എം പി എസ് വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ഈ ഫാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ സെൻസർ ഉള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാനിൽ റോട്ടോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ സെൻസർ അത് സാധാരണ റോട്ടോറിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സ്പീഡിൽ തന്നെ ഈ സാധനം എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈ പഴക്കം ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സാധനം ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നൊരു മെച്ചം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ റെഗുലേറ്റർ വേണം സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനാണ് റെഗുലേറ്റർ വേണ്ട ബിൽട്ടിൻ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് പവർ ലോസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പവർ കൺസംഷൻ കുറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ കമ്പിടിക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻറ്റുകളും ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളുമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കാണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒട്ടും മടിക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഒരിക്കലും കൂടി പ്രതീക്